கேட்டமிழ் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை பதினாறு உலக வரலாற்றின் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்று அப்பலோ விண்கலத்தில் விஞ்ஞானிகளான நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அல்ட்ரின் மைக்கேல் ஹோலின்ஸ் ஆகியோர் நிலவுக்கு செல்வதற்கு புளோரிடாவின் கென்னடி விமான ஏவுதளத்தில் தயாராக இருந்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் விண்கலம் விண்ணை கிழித்துக் கொண்டு புறப்பட்டது சரியாக நான்கு நாட்களின் பின்னர் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை இருபது அன்றுதான் அந்த சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது ஒரு மனிதனுக்கு இது சிறிய காலடித்தடம் ஆனால் மனித வரலாற்றின் மிகப்பெரிய பாய்ச்சல் என்ற கூட்டை நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் கூறியிருந்தார் ரஷ்யாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் விண்வெளி தொடர்பான பனிப்போர் உச்சத்தில் இருந்த நேரம் அது விண்வெளியை ஆதிக்கத்தில் கொண்டு வரும் போரில் ரஷ்யா தொடர்ச்சியாக கோல் போட்டுக் கொண்டிருந்தது முதல் முதலில் ரஷ்யா விண்வெளிக்கு லைக்கா என்ற நாயை வெற்றிகரமாக அனுப்பியதுடன் யூரி ககாரினையும் அனுப்பி மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பிய முதல் நாடு என்ற பெருமையை பெற்றுக்கொண்டது இவற்றால் அமெரிக்கா தலைகுனிய ஆரம்பித்து விட்டது என்றெண்ணிய அப்போதைய ஜனாதிபதி கென்னடி புரட்சிகரமான ஒரு பேச்சை பேசியிருந்தார் இன்னும் பத்து ஆண்டிற்குள் அமெரிக்கா நிலவுக்கும் மனிதனை அனுப்பும் என்பதுதானது அதுவரையில் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையம் நிலவின் சுற்று வட்டத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பி மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புவதுதான் இலக்கு என்று முடிவு கட்டி இருக்க கென்னடியின் பேச்சால் வேறு வழியில்லை நிலவில் மனிதனை இறக்க வேண்டியதுதான் என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தார்கள் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் நிலவிக்கு அப்பலோவை அனுப்பும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும் நிலவில் வீரர்களை விண்கலத்தோடு இறாக்கி விட்டு அப்படியே மீண்டும் பூமி திரும்பி விடுவது என்ற முடிவில் தான் வீரர்கள் நிலவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் ஆம்ஸ்ட்ராங் இறுதி நேரத்தில் திட்டத்தை மாற்றிவிட்டார் முதன் முதலில் நிலவுக்கு செல்வது என்பது உண்மையில் ஒரு சூசைட் மிஷின் என்பதை உணர்ந்துதான் வீரர்கள் ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் விண்கலம் புறப்பட ஆயத்தமான போது வீரர்களது காட்டி நெகிறி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதிசயக்கத்தக்க வகையில் அவர்களது இதய துடிப்பு சாதாரண அளவிலேயே இருந்தது அப்பலோ பதினொன்று வீசில் தோல்வி அடைந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்கும் அவர்களது தியாகத்தை பாராட்டுவதற்குமாக ஜனாதிபதி நிக்சன் ஒரு பேச்சை தயாரித்து வைத்திருந்தார் ஏனென்றால் அப்பலோ முழுமையாக வெற்றி அடையும் என்று யாருமே நம்பியிருக்கவில்லை முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னவென்றால் அப்பலோ விண்கலத்தின் டெக்னாலஜியை விட நாம் தற்போது பயன்படுத்தும் டிவியின் தொழில்நுட்பம் பல மடங்கு அதிகமாகும் அதோடு அப்பலோ விண்கலத்தில் வீரர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட குடிநீரில் நீர்க்குமிழிகள் மிக அதிகமாக இருந்தது விண்கலத்தில் நீரை வடிகட்டும் இயந்திரத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட வாயுக்களை அருந்தியமையா விண்வெளி வீரர்களுக்கும் வாயு தொல்லைகள் அதிக அளவில் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் விண்வெளியில் மனித உடலின் இயக்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சவால்களை முகம் கொடுப்பதற்கு நாசா எந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை காரணம் உடலில் எத்தகைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்ற எந்த முன் யோசனையையும் நாசாவால் எதிர்வு கூற முடியாமல் இருந்தது இதன் காரணத்தால் விண்வெளி வீரர்கள் சிறுநீர் கழிக்கவோ மலம் போன்றவற்றை வெளியேற்றவோ பெரிதாக எந்த ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை மலம் வெளியேறுவதை கட்டுப்படுத்தும் ஆன்டி டயரியல் மருந்துகளையே வீரர்களுக்கு நாசா வழங்கியிருந்தது ஒரு ஆச்சரியமான கோ இன்சிடென்ட் சம்பவம் நிலவுக்கு சென்ற வீரர்களுள் ஒருவரான பஸ் ஆல்ட்ரினின் தாயாரின் பெயர் மரியோன் மூன் அவரது பெயரிலேயே நிலவிருப்பது சற்று ஆச்சரியமான கோ இன்சிடென்ட்ஸ் நிலவிக்கு சென்ற விண்வெளி வீரர்களில் ஒருவரான மைக்கேல் கோலிந்தா அப்பலோவின் லோகோவை அமைத்தார் முதன் முதலில் ஜெமினி ஐந்து என்ற விண்கலத்தின் விண்வெளி வீரர்கள் தாமே தமது லோகோவை வடிவமைத்ததில் இருந்து அடுத்தடுத்து பிரயாணம் செய்யும் வீரர்களே தமது லோகோவை வடிவமைக்கும் வழக்கம் தொடர்ந்து வருகின்றது ஆனால் அப்பலோவில் இந்த பணியை பொறுப்பேற்ற மைக்கேல் கோலின் தம் பெயரை அதில் இடவில்லை ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்களை அதில் இடம்பெற ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என எண்ணிய அவர் பெயர்களை விட்டுவிட்டு சகலரையும் பிரதிபலிக்கும் உருவாக கழுகு ஒன்றை லோகோவின் மையத்தில் உருவாக்கினார் நிலவில் லூனார் மாடியூல் விண்கலம் தரையிறங்கியதும் சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் பிரதான விண்கலத்துடன் இணைந்து பூமிக்கு திரும்புவதுதான் இவர்களது திட்டமாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் கட்டளைகளை மீறி நிலவில் தரையிறங்குவோம் என்று கூறிய ஆம்ஸ்ட்ரோங்கே பின்னர் பின் வாங்க ஆரம்பித்து விட்டார் ஏனென்றால் நிலவு தொடர்பாக நிலவில் இருக்கும் ஆபத்துக்கள் தொடர்பாக எதுவுமே அதுவரை யாருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை பின்னர் ஏனைய இருவரும் ஆம்ஸ்ட்ரோங்கை சமாதானப்படுத்திய பின்னரே கேப்டனாக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ரோங் நிலவில் இறங்க சம்மதித்தார் அதோடு அப்பலோ விண்கலத்துக்கு உருவாக்கப்பட்ட புரோக்ராம் அதாவது சோஸ் கோட்டில் பேர்ன் பேபி பேர்ன் ஹலோ தயா குட் பாய் கம் அகெயின் சூன் போன்ற காமடியான பல வசனங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தனவா விமானத்தின் முன்னோடியான ரைட் சகோதரர்களின் விமானத்தின் பகுதிகளை அவர்களுக்கு நன்கு செலுத்தும் விதமாக விண்வெளிக்கு எடுத்து செல்கின்றீர்களா என்று ஆம்ஸ்ட்ரோக்கிடம் கேட்டபோது மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆம்ஸ்ட்ரோ கூறியது போலவே ரைட் சகோதரர்களின் விமானத்தின் ஒரு பகுதி நிலவுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது நிலவுக்கு நீங்கள் எதை எடுத்துச் செல்ல விரும்புகின்றீர்கள் என கேட்டபோது நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா மேலதிகமான எரிபொருள் எடுத்துச் செல்வேன் என்பதுதான் உண்மையில் நிலவில் ஆம்ஸ்ட்ரோங் பயந்த விடயம்தான் நடந்தது இவர்கள் நிலவில் விண்கலத்தை இறக்க ஆரம்பித்ததும் எரிபொருள் முடிய
அதுவும் ஈகிளின் கம்ப்யூட்டரினால் தரையிறக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போக ஆம்ஸ்ட்ரோங் மனுவலாக ஹெலிகாப்டரை இயக்குவது போல் இயக்கிய தரையிறக்கினார் நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் நிலவின் இரா பொழுதிலேயே காலடி வைத்தார் அதாவது இரவு பத்து ஐம்பத்தாறுக்கு இந்த காட்சியை உலகம் முழுவதிலும் இருந்து அறுநூறு மில்லியன் மக்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆம்ஸ்ட்ரோங் ஒரு மனிதனுக்கு இது ஒரு சிறிய தடம் ஆனால் மனித குலத்திற்கு இது மிகப்பெரிய பாச்சர் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனால் கோளார் காரணமாக மனிதனுக்கு ஒரு சிறிய தடம் என்று ஒளிபரப்பானது இதனால் ஆரம்பத்தில் சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டாலும் பின்னர் ஆம்ஸ்ட்ரோங் பேட்டியில் இதன் விளக்கத்தை அளித்திருந்தார் நிலவில் முதன் முதலில் நடந்த பெருமை ஆம்ஸ்ட்ரோங்குக்கு கிடைத்தாலும் நிலவில் முதன் முதலில் சிறுநீர் கழித்த பெருமை அல்ட்ரினையே சாரும் நிலவில் அமெரிக்க வீரர்கள் தரையிறங்கிய அதே நேரத்தில் அவர்கள் தரையிறங்கிய இடத்தில் இருந்து ஐநூற்றி முப்பது மைல்கள் தொலைவில் லூனார் பதினைந்து என்ற ரஷ்ய விண்கலம் நிலவில் மோதி சிதறியது இந்த இடத்தில் தான் ரஷ்யாவுடனான போட்டியில் அமெரிக்கா வெற்றி வகை சூடிக்கொண்டது நிலவில் இருந்து மீண்டும் புறப்படும் போது அனைவருக்கும் பயம் தொற்றி கொண்டு விட்டது ஏனென்றால் மிக குறைவான எரிபொருளே அவர்களிடம் மீதம் இருந்தது ஒருவேளை மீண்டும் தாய் விண்கலத்துடன் இணைவதற்கு போதுமான எரிபொருள் இல்லாமல் மீண்டும் நிலவுடன் மோதும் நிலை ஏற்பட்டால் நான் நிலவில் தற்கொலை செய்திருக்க மாட்டேன் என நிலவு தொடர்பான அனுபவத்தில் கோலின்ஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார் கம்யூனியன் வேஃபர் எனப்படும் சிறிய பான் துண்டைத்தான் நிலவில் வீரர்கள் உண்டார்கள் ஆம்ஸ்ட்ரோங்கும் ஆல்ட்ரினும் ஈகிளின் கதவுகள் தொடர்பில் மிக கவனமாகவே இருந்தார்கள் ஏனென்றால் கதவை உட்பக்கமாக மாத்திரமே திறக்க முடியும் தவறுதலாக லாக் செய்தால் அவர்களால் மீண்டும் உள் நுழையவே முடியாது போயிருக்கும் அமெரிக்க கொடியை நிலவில் நாட்டுவது இலக்குவான காரியமாக இருக்கவில்லை ஏனென்றால் நிலவின் தரை பாறைகளாலும் தூசுக்களாலும் ஆனது எனவே துளையிடுவது இலகுவானதாக இருக்கவில்லை ஆனாலும் இயலுமானவரை துளையிட்டு கொடியை நாட்டிவிட்டு மீண்டும் தாய்க்கலத்துக்கு திரும்பும் போது ஈகிள் மோடியலில் இருந்து வெளிப்பட்ட புகையின் உந்தல் விசியால் கொடி மீண்டும் நிலவில் விழுந்து விட்டது நிலவில் நடக்கும் போது ஆம்ஸ்ட்ரோங்குக்கு மெட்டல் மனத்தை உணர முடிந்திருக்கிறது ஆல்ட்ரின் துப்பாக்கியின் கான் பவுடரின் மனத்தை உணர்ந்திருக்கின்றார் வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் முன்பாக பல இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம்களில் கையெழுத்துட்டு விட்டே சென்றிருக்கின்றார்கள் ஒருவேளை திரும்பவில்லை என்றால் அவர்களது குடும்பத்தை ஆப்பணம் சென்றடையும் அவர்கள் நிலவை விட்டு திரும்பும் போது ஏதோ ஒரு ஒளி அவர்களை நோக்கி வந்து பின்பு மறைந்து விட்டது இதை ஆம்ஸ்ட்ரோங் நேரடி ஒளிபரப்பில் கூற ஆரம்பித்து விட்டு சடுதியாக நிறுத்திவிட்டார் பின்னர் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அது சூரிய வெளிச்சம் என்றும் அவை சோலார் பானல்களில் தெரிப்பதனால் ஏற்பட்டது என்று கூறினாலும் ஏன் நிறுத்தினார் என்ற காரணத்தை அவர் கூறவில்லை ஆம்ஸ்ட்ராங்குடன் ஒட்டுமொத்த குழுவையும் காப்பாற்றிய பெருமை ஆல்ட்ரின் ஐ எஸ் ஆரம் இவர்கள் நிலவில் இருந்து புறப்பட்டு தாய் விண்கலத்துடன் இணைய வேண்டும் ஆனால் நிலவில் இருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பாக இவர்களது ஈகிள் விண்கலத்தில் மேலிடும் ராக்கெட்டை இயக்கும் ஆளிகள் பழுதடைந்து விட்டன பூமியில் இருப்பவர்கள் அதை திருத்துவதற்கு நேரமாக அதுவரை தூங்குங்கள் என்று கூறிவிட்டு மண்டையை உடைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களான போதும் நிலைமை கட்டுப்பாட்டுகள் வரவில்லை அப்போது ஆல்ட்ரின் தன்னிடம் இருந்த பேனாவை உபயோகித்து ஆளியினுள் செருகி விண்கலத்தை முடுக்கிவிட்டார் உடனே விண்கலம் இயக்க ஆரம்பித்து விட்டது இத்தனை தடைகளையும் கடந்துதான் அமெரிக்கா நிலவில் காலடி பதித்திருந்தது இருந்தாலும் நிலவில் காலடி பதித்தது போலி என்பது தொடர்பான பல ஆதாரங்கள் இன்னும் இந்த சரித்திர சம்பவத்தை கேள்விக்குறியாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன நிலவில் அமெரிக்கா மனிதனை தரையிறக்கியதை உலகின் ஏனைய மக்கள் நம்பாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் அமெரிக்கர்களில் பலரை இந்த சம்பவத்தை நம்ப தயாராக இல்லை என்பதுதான் சோகமான விடயம் இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்